Hi friends, welcome to Telugu Tech Steps. If you are the first time to subscribe to our channel, and click the bell icon on this video, and click the bell icon on this video. Hi friends, hello and hello. In this session, we are going to see HTML first program. So, HTML first program we are going to see in this session. So, not just like a hello world program, you can just type it in your browser. The main intention of this complete program is completely at different aspects. And complete explanation based. You can see every line that we are going to see. The way we are looking into the HTML program is complete. This is the first program, HTML first program. मैंने तो मैंने क्या करा राइड इन जरूरत नहीं, सो लेट्स गेट इनटू द सेशन। सो फर्स्ट मेरे इंजेस्ट तरह इंटे मेरे एक सिस्टम लो ओका कत्ता फोल्डर है ना ये क्रिएट चेस कोनी, सो आउ फोल्डर लोने मेरे कंप्लीट हेडस्टीमेल एंड सीएसएस कोर्स हम तो करे मेंटेन चेंड एंड की ट्राई चेंड, ओके? सो फॉर एग्जांपल so, you can create a folder and create a folder. Now, when back to the Visual Studio Code. So, just click on Open Folder. So, you can see directly Open Folder. You can see one value you can see in the middle. So, just click on Explore. So, you can click on Explore and just click on Open Folder. So, you can click on Open Folder. So, you can click on File. इकड़ ओपन फोल्डर अंतर्गत, सो ये विधेयक कोड में लो क्लिक चेस कोच, ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन ओपन फोल्डर एंड गो टू हेस्टीमल एंड जस्ट सेलेक्ट फोल्डर, परफेक्ट, सो एक बार मैंने कि माना क्रिएट चेस को ना कत्ता फोल्डर इतने बच्चे सिंदे, बट इट डजन हैव एनी फाइल्स, सो एक बार मैंने कि टू वन न्यू फाइल सो अगर आपको तब फाइल अंदर ऐड करना है ना तो सो फाइल नेम अच्छे से इंडेक्स डॉट हेस्टीमल एंड जस्ट क्लिक ऑन एंटर सो ये का इंडेक्स डॉट हेस्टीमल है ना तो इन ऑलरेडी चेक पे ना अब होम पेज ऑफ वेबसाइट ने रिप्रेजेंट करना है ना ओके सो जस्ट ये का गेट स्टार्टेड अंदर मान के काउंसल में दी दिक्लोज � एंड दान तरबाता सो इब्रू मन की ये का एक्सप्लोरर कोड मन काउंसल लेते दिन कोड़ा क्लोज चेंडे सो दिन में इको मैकबुक लो क्लोज चेंडा इनकी कमांड प्लस बी अनेस टाइप चेंडे आधे मेरे विंडोस लाइटे कंट्रोल बी अनेस टाइप चेंडे ओके सो आधे मन की विद शॉर्टकट क्लोज चेसे इच्छो सो इकड़ फस्ट मन चेल्लिने पने ब्रउजर की इप्ड मन रास्त को कदा सो ई को हेचटीएमएल फाइव डाक्युमेंट अच्छी सो दाने कोसम इक ने ऐम गोइंग टू टेक् लफ्ट ऐंगि सो इन मैं लफ्ट ऐंगि लेकिन लफ्ट टैग अटा सो ईक लफ्ट ऐंगि इको सो लेते लफ्ट ऐरो सो लफ्ट ऐरो इकट्ठा देन इट षोइंग अंत मन की वीएस को चूँ इक सो मेनी आपशन चूपे सो वी हेव लाट मोर आपशन so I can in first I'm going to pick up the hash trick like with the explanatory mark document type and a doc type and you can manage this in the so you can know explanatory mark with a doc type and an option you can select this one just click on that option that's it perfect and so you can know the option and the money can select just gonna so with this line of code we can tell browser so you can line of code the browser keep the now this is HTML5 document okay so it okay to know your line money chip to serve both in the browser you put out the motor but I'll put on a rasa code and talk about HTML5 someone in a documentation lab with the it's create the building blocks of our web page and a vision browser got the motor okay so this is the meaning of this first line okay so this is also called as a doc type declaration and could enter okay so this is also called as doc type declaration so money key lost to previous versions like them a good to know to the challenge on the HTML files choose the so I can file some money to dog type declaration and the channel long one day the but HTML file I can problem solve just a little just a single line one is to support them okay so this is the doc type declaration like for the when you get meaningful got the major chip call and a so my browser key chip to know so this is the HTML file documentation on a vision so you can in Rastana coding and talk about a HTML file 
డాక్యుమెంటేషన్ అన్న విషయం మనకి బ్రౌజర్కి చెప్తాను ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ లైన్ సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ కోడింగ్ అనేది రాయబోతున్నామండి సో ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఏదన్నా ఒక కోడింగ్ అనేది చేస్తున్నప్పుడు అది కేస్ సెన్సిటివ్ లేకపోతే నాట్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అనేది చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ నాట్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ సో మనం ఎలా రాసుకున్నా పర్వాలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఈ విధంగా ఇచ్చినా పర్లేదు లేకపోతే మీరు డాక్ టైప్ అని చెప్పి ఈ విధంగా ఇచ్చినా పర్వాలేదు బట్ ఒక కన్వెన్షన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు ఫాలో అ కన్వెన్షన్ సో మనకి ప్రీ డిఫైన్ కీబోర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్స్ రాసుకుంటే మనకి తర్వాత రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ సో ఇప్పుడు మనం హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేసుకుందాం ఈ యొక్క డాక్యుమెంటేషన్లో టు డిఫైన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్ పేజ్ అంటే మన యొక్క వెబ్ పేజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని డిఫైన్ చేయడానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ జస్ట్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ట్యాబ్ సో దట్స్ ఇట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసినాయి సో విత్ ఇన్ దిస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ టూ మోర్ ఎలిమెంట్స్ సో ఈ యొక్క టూ మోర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం యాడ్ చేద్దాం సో బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఈ టాప్లో ఉందో సో దీన్ని మనం లెఫ్ట్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అంటామండి సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి సో దిస్ ఈజ్ కాల్ యాజ్ అ లెఫ్ట్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్ యాజ్ అ రైట్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఓకే సో ఇక్కడ సో ఇన్ సైడ్ దిస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ టూ మోర్ ఎలిమెంట్స్ సో ఆ టూ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో అంటే సో ఫస్ట్ది వచ్చేసి హెడ్ and just click on enter and second which is the body just click on enter so the two elements we can add to the HTML element okay so within the HTML tag we can add to the so we can add to the web page we can add to the structure and define the name okay so we need to understand that point so we need to understand that point so everything is clear so we need to understand that point so we need to understand that point so we need to understand that point so first we are going to handle with the head element so we can in head element I am going to add title so we need to just get title and type టైప్ చేసినా కూడా సరిపోతుంది సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తున్నారో ఏ ఎలిమెంట్ యూస్ చేస్తున్నారో సో జస్ట్ టైటిల్ అని ఇచ్చేసి మీరు ట్యాబ్ నొక్కినా ఓకే లేదు సింపుల్గా మీరు ఎంటర్ టిఐటిఎల్ఈ టైటిల్ సో మనకి ఆప్షన్ చూపిస్తుంది అండి టిఐటిఎల్ఈ టైటిల్ అని కరెక్ట్గా మనం టైప్ చేస్తే ఇట్ విల్ షూస్ ద దట్ ఆప్షన్ సో అప్పుడు మీరు ట్యాబ్ నొక్కినా ఓకే లేకపోతే ఎంటర్ నొక్కినా ఇట్స్ ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎందుకోసం ఈ పాయింట్ చెప్తున్నానంటే మీరు అర్థమవన మనం టైప్ చేసుకునే టూ ట్యాగ్స్ మనం లెఫ్ట్ ట్యాగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనం రైట్ ట్యాగ్ కూడా టైప్ చేయాల్సిన పని లేదు జస్ట్ ఆ ట్యాగ్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది అండ్ సమ్ సినారియోస్లో అయితే మనకి ఆ యొక్క సజెషన్స్ కూడా చూపిస్తుంది ఆ సజెషన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే సరిపోతుంది సో ప్రతిదీ మనం టైప్ చేయాల్సిన పని లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్ పేజ్ సో మై ఫస్ట్ HTML web page అని చెప్పి నేను జస్ట్ ఇక్కడ టైటిల్ ఇచ్చాను సో ఇక్కడ నేను కావాలనే క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇచ్చాను ఓకే సో అది మనకి చూపించడం కోసం సో మనం నార్మల్గా అయినా సరే ఇచ్చుకోవచ్చు సో జస్ట్ ఒక్కసారి అప్లికేషన్ ఏం చేస్తారంటే సేవ్ చేసేసాయండి సేవ్ ఇప్పుడు చూడండి వన్స్ రన్ ద అప్లికేషన్ సో మనం రెగ్యులర్గా ఏం చేస్తాం సో జస్ట్ ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసి ఈ విధంగా మన ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి అండ్ ఇది మనం క్లిక్ చేసి చెక్ చేసుకుంటాం సో ఇలా మనం క్లిక్ చేసి చెక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది సో పైన చూడండి మై ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ పేజ్ అంటే ఆ యొక్క వెబ్ పేజ్ యొక్క నేమ్ ఇక్కడ మన టైటిల్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఎవరిథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ సో కాకపోతే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ మనకి అవుట్పుట్ అనేది మనం ఇలా నార్మల్ ఫార్మేట్లోనే చూసుకోవాల్సిన పని లేదు సో ఇప్పుడు మనం లైవ్ సర్వర్ అనేది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం మీకు గుర్తుండుంటే సో ఒక లైవ్ సర్వర్ని ఏ విధంగా యూస్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం సో జస్ట్ మీకు డిఫరెన్షియేషన్ కోసం ఇక్కడ నేను మళ్ళీ నార్మల్ జస్ట్ టైటిల్ అనేది ఇస్తున్నాను మై ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ 
పేజ్ ఓకే సో ఇక్కడ నార్మల్గా రాసి సేవ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ మీద ఇంత కోడింగ్ పార్ట్ వీఎస్ కోడ్లో సో జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇక్కడ చూడండి వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ సో ఇదైనా క్లిక్ చేయండి లేదు మీకు షార్ట్ కట్ ఐడియా ఉందంటే ఆల్ట్ ప్లస్ ఎల్ లేదా ఆల్ ప్లస్ ఓ అనేసరి మీరు క్లిక్ చేసిన ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఓకే సో ఫస్ట్ నేనైతే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఆప్షన్ ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ పర్ఫెక్ట్ సో ఈ విధంగా మనం ఓపెన్ చేసుకుని మన యొక్క అవుట్పుట్ని చూసుకోవడానికి లైవ్ సర్వర్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వై వీ ఆర్ ఇన్స్టాల్ ఆల్ దట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ వీఎస్ కోడ్ సో మీకు ప్రతి ఎక్స్టెన్షన్ యొక్క ఉపయోగం అనేది అట్ ద టైమ్ యూఆర్ ప్రొసీడింగ్ ద కోడింగ్ సో మనకు అర్థమవుతుందండి ఓకే సో రైట్ సో మనకి ఇప్పుడు కోడింగ్ పార్ట్ వర్క్ అవుతుంది అండ్ మనకి టైటిల్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ కూడా వచ్చేసింది సో నా కంటిన్యూ విత్ ద కోడింగ్ అండ్ బిఫోర్ యూ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ విత్ ద కోడింగ్ ఐ జస్ట్ ఓన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఓకే యా సో ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఇక్కడ నేను జూమ్ చేస్తున్నాను చూడండి సో వీ హ్యావ్ అండ్ యూఆర్ఎల్ హియర్ సో ఇక్కడ మనకి యూఆర్ఎల్ కనబడుతుంది కదా సో యూఆర్ఎల్ మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మీనింగ్ఫుల్ అండి సో ఫస్ట్ మీకు రిఫరెన్స్ సో సో ఫస్ట్ మీకు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ టు అవర్ లోకల్ కంప్యూటర్ మన యొక్క లోకల్ కంప్యూటర్ని అది మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఎవ్రీబడి ఇస్ నోస్ దట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్స్ అవర్ లోకల్ కంప్యూటర్ అండ్ దాని తర్వాత కాల్ అండ్ అండ్ దాని తర్వాత ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో జీరో సో దిస్ ఈజ్ అ పోర్ట్ నెంబర్ సో ఇది మన యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ అండి విచ్ అవర్ వెబ్ సర్వర్ ఈజ్ లిజనింగ్ అంటే మన యొక్క వెబ్ సర్వర్ ఈ పోర్ట్ నెంబర్ మీద మనకి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తా లేకపోతే లిజన్ చేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు సో మీకు ఇంకా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే ఒక పర్టికులర్ ఫోన్ నెంబర్ మీదే కదా మనం అన్ని కాల్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి రిజన్ చేస్తాం వింటాం మనకి ఏ కాల్ వచ్చినా సో దిస్ లైక్ దట్ సో ఏ రిక్వెస్ట్ వచ్చినా మనకి దిస్ పోర్ట్ నెంబర్ అవర్ వెబ్ సర్వర్ ఈజ్ లిజనింగ్ మన యొక్క వెబ్ సర్వర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ పోర్ట్ నెంబర్ మీదే మన రిక్వెస్ట్ అన్నీ కూడా లిజన్ చేస్తుంది సో మన వెబ్ సర్వర్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఆన్ దిస్ పోర్ట్ నెంబర్ సో మనం ఏదైతే మన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి మనకి ఏదైనా కాల్ వచ్చినప్పుడు మనం వెయిట్ చేస్తాం లేకపోతే మనకి ఏమైనా ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేయాలన్నప్పుడు ఎలా ఏ విధంగా వెయిట్ చేస్తామో ఆ విధంగానే మన వెబ్ సర్వర్ కూడా వెయిట్ చేస్తుంది ఫర్ ద హెచ్డిటిపి రిక్వెస్ట్ ఆన్ దిస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ దాని తర్వాత స్లాష్ అని చెప్పి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఆర్ సో దిస్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ అవర్ ఫైల్ సో మన ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ యొక్క ఫైల్ నేమ్ అయితే ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ అవర్ హోమ్ పేజ్ ఆఫ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ లేకపోతే హోమ్ పేజ్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ యూఆర్ఎల్ సో ఈ యొక్క యూఆర్ఎల్కి ఇంత ఇంటర్నల్ మీనింగ్ అనేది ఉంటుందండి సో దిస్ ఈజ్ ద జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో దిస్ ఈజ్ ద జస్ట్ సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ దిస్ యూఆర్ఎల్ ఓకే సో జస్ట్ వెన్ బ్యాక్ టు ద వేస్ కోడ్ సో ఇప్పుడు మనం ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఎలిమెంట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ విజిబుల్ ఆన్ పేజ్ సో మన యొక్క వెబ్ పేజ్లో కనిపించేటట్టు మన ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఎలిమెంట్ మనం కొన్ని ట్యాగ్స్ కానీ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కానీ మనం యాడ్ చేద్దామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ట్వీట్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాము సో వన్స్ థింక్ మనకి వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ వీ నీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ట్విట్టర్లో ట్వీట్స్ ఉంటాయి కదా సో అలాగ ఒక ట్వీట్ని మీరు డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీ యొక్క వెబ్ పేజ్ మీద లేకపోతే మీ యొక్క అప్లికేషన్లో సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ కావాలి ఇమేజ్ అండ్ సమ్ టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ రైట్ సో ఇమేజ్ కావాలి అంటే ఆ యొక్క పర్సన్ యొక్క ప్రొఫైల్ చూపించడానికి ఇమేజ్ కావాలి అండ్ సమ్ టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆ యొక్క ప్రొఫైల్కి నేమ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ యొక్క ప్రొఫైల్ నేమ్ అండ్ ట్వీట్కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ సో ఈ విధంగా మనం చేయాలి ఒక ట్వీట్ చూపించాలనుకుంటే వీ నీడ్ టూ ఎలిమెంట్స్ రఫ్లీ సో ఇమేజ్ ఒకటి అండ్ సమ్ టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే సో దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఇప్పుడు వర్క్ చేద్దామండి ఓకే సో లెట్
ఇప్పుడు మీరు ఈ యొక్క ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ డిఫరెన్స్ సో అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఈ ఎలిమెంట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంట్రా అంటే మీకు ప్రతి ఎలిమెంట్కి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉంటుంది బట్ ఇమేజ్కి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉండదు యాక్చువల్గా మనకి బిఫోర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ వీ హ్యావ్ దట్ సో బట్ ఇప్పుడైతే మనకి ఇమేజ్ ట్యాగ్కి ఇలా క్లోజ్ చేసాం మనం సెల్ఫ్ క్లోజ్ అనేవాళ్ళం సో ఈ యొక్క సెల్ఫ్ క్లోజ్ ఉండేది బట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ నుంచి వాళ్ళు అది రిమూవ్ చేస్తారు బికాజ్ మనకి వీ డోంట్ హ్యావ్ ద చైల్డ్ ట్యాగ్స్ ఫర్ ద ఇమేజ్ సో మన యొక్క ఇమేజ్ అనే ఎలిమెంట్కి చైల్డ్ ట్యాగ్స్ ఏముండవు అందుకోసమే దీనికి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ నుంచి తీసేసారు ఓకే సో ఇక్కడ మనం వీ నీ టు డిస్ప్లే ద ఇమేజ్ సో దానికోసం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సో జస్ట్ వెన్ బ్యాక్ టు ద ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ ఇక్కడ మనం వీ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫోల్డ్ ఓకే సో ఒక కొత్త ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుందాం ఐఎంఏజి ఇమేజెస్ సో ఈ ఫోల్డర్లోకి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పిషన్ ఇమేజ్ సో మీకు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉందో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళండి అండ్ ఈ ఇమేజ్ని జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్ ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదా ఆ ఫోల్డర్లోకి డ్రాప్ చేసేది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇమేజ్ అనేది మన యొక్క ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్లో ఉంది రైట్ సో మనకి ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్లో ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సోర్స్లో చెప్తున్నాం అనమాట సో విత్ ఇన్ ద డబల్ కొటేషన్ సో నవ్ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఈ ఇమేజ్ యొక్క లొకేషన్ చెప్తున్నాను సో యొక్క ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టైప్ ఇమేజ్ సో ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఐ అనే టైప్ చేయగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా వీఎస్ కూడా మనకి ఇక్కడ సజెషన్స్ ఇస్తుంది సో ఆబ్వియస్గా కరెక్టే కదా ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్ కాబట్టి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ అండ్ దాని తర్వాత ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్లో ఏమేమి ఇమేజెస్ ఉన్నాయో కూడా మీకు చూపిస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఒక్క ఇమేజ్ చూపించాం కాబట్టి ఒక్క ఇమేజే ప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ యొక్క ఇమేజ్ నేమ్ ఒక్కటే చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో అవన్నీ చూపిస్తుంది అక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో సింపుల్గా ఒక్క ఇమేజే కాబట్టి ఐ జస్ట్ గో విత్ ఇట్ ఓకే సో ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఆల్టర్ అనేది మనకి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ గివ్ అబౌట్ ద ఇమేజ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇది అవసరం లేదు so i just want to remove this attribute yeah so perfect so manaki image anedi perfect ga ichesam and dan tarvata we are going to give the text elements okay so for example just p ichesene so ila meeru ipudaithe tags open chesi type chestaro meek suggestions chupinchadu andukosame nenu letter type cheyamantunnanu so perfect so ikka nenu i just want to give the account name so at the rate of తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ సో అకౌంట్ నేమ్ అంటే ఏంటండి జస్ట్ మన యొక్క ట్వీటర్ మన జస్ట్ ఒక ట్వీట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి దానికి అకౌంట్ నేమ్లో ఇచ్చాను అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇన్ దిస్ కోర్స్ విఆర్ గోయింగ్ టు లెన్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ CSS and I just have a tweet can type yes you know so everything is looking fine so I'll save yes yes and and run the application open with live server okay and you can make output and it's just in the so this is an output but it is not looking like a tweet so many kick it up me go ఒక ట్వీట్లా కనిపించట్లేదు సో వీ నీ టు అప్లై సిఎస్ఎస్ సో మన సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయాలి యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ వీ యూజ్ టు డిఫైన్ మన హెచ్టిఎంఎల్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటామంటే వీ యూజ్ హెచ్టిఎంఎల్ టు డిఫైన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ అవర్ వెబ్ పేజ్ మన యొక్క వెబ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేయడానికి లేకపోతే బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ కూడా మనం అదే చేసాం ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సి హౌ టు అప్లై సిఎస్ఎస్ ఓకే సిఎస్ఎస్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అండ్ ఏ విధంగా మనం ఈ యొక్క ట్వీట్ని వి మేక్ ఇట్ యాజ్ అ రియల్ ట్వీట్ అనేది నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దామండి ఓకే ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ క్లియర్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సి హౌ టు అప్లై సిఎస్ఎస్ దెన్ అవర్ పేజ్ లుక్ లైక్ అ రియల్ ట్వీట్ సో అప్పుడు మనకి ఒక రియల్ ట్వీట్లా కనబడుతుంది ఓకే ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ క్లియర్ ఓకే ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సెషన్ నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఇన్ డోస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ హవ్ అ మీట్ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టెల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేడ్ బాయ్ బాయ్
ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్